യാത്രകൾ ചെയ്യാൻ ഒരുപാട് ഒരുപാട് ഇഷ്ടമുള്ളവരാണ് നമ്മൾ എല്ലാവരും നമ്മളെ എന്താ പറയുക ഫിലോസഫി പറയുകയാണെങ്കിൽ ജീവിതം തന്നെ ഒരു യാത്രയാണ് എന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം വേണമെങ്കിൽ പറയാം നിങ്ങൾ ലക്കോടെയുള്ളത് ഈ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ യാത്രകൾ ചെയ്യാൻ സോണിയക്ക് ഇഷ്ടമാണോ ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നു നാട്ടിലാവട്ടെ ഇന്റർനാഷണൽ ആവട്ടെ ഞാൻ സോളോ ട്രിപ്പ് അടിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു എനിക്ക് അപ്പോ യാത്ര ചെയ്യാനുള്ളത് എല്ലാ വർഷവും എന്താ പറയാ ഓരോ ഗോളായിട്ട് നമ്മൾ ഇടുന്നതാണ് അവസാനം പോക്ക് നടക്കും എന്നുള്ളതാണ് അടുത്തൊരു ചോദ്യം യാത്രകൾ നമ്മൾ ഡെയിലി ലൈഫിൽ ചെയ്യുന്നുണ്ട് നമ്മളിപ്പോ വീട്ടിൽ നിന്ന് ഓഫീസിലേക്ക് ഇറങ്ങുന്നതും ഒരു യാത്ര തന്നെയാണ് ഓഫീസിലേക്കുള്ള യാത്ര തിരിച്ച് വീട്ടിലേക്കുള്ള യാത്ര ഒരു ഫ്രണ്ട്സിന്റെ വീട്ടിൽ പോകുന്നതോ ഫാമിലിയിലേക്ക് പോകുന്നതോ നമ്മൾ തിരിച്ച് നാട്ടിലേക്ക് പോകുന്നതോ എല്ലാം യാത്രകൾ തന്നെയാണ് ഓരോ ദിവസവും ഒരു യാത്ര തന്നെയാണ് പക്ഷെ അത് നമ്മൾ എത്രത്തോളം എൻജോയ് ചെയ്യുന്നു അതായത് നമുക്ക് എത്രത്തോളം അതൊരു മെമ്മറീസ് തരുന്നു നമ്മളുടെ മനസ്സിൽ എത്രത്തോളം അത് രജിസ്റ്റേർഡ് ആവുന്നു എന്നുള്ളടുത്ത് വരുമ്പോഴാണ് യാത്രകളുടെ മാജിക് വർക്കൗട്ട് ആവുന്നത് ആൻഡ് അത് നമുക്ക് ആവശ്യമായിട്ട് വരുന്നതൊക്കെ ചിലപ്പോൾ എനിക്ക് തോന്നുന്നത് അങ്ങനെയുള്ള ചില സാഹചര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ലൈഫിൽ വരുന്ന ദിവസങ്ങളിലാണ് നമുക്ക് ഓർക്കാനും പറയാനും എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ വേണമെന്ന് പറയില്ലേ അതിന് നമ്മൾ ലോകം കാണണം പറയും ഡെഫിനറ്റ്ലി അത് പുതിയ പുതിയ ആൾക്കാരെ മീറ്റ് ചെയ്യുന്നതാവട്ടെ എക്സ്പ്ലോർ ചെയ്യുന്നതാവട്ടെ ഓരോ ഫുഡ് ട്രൈ ചെയ്യുന്നതാവട്ടെ ഇഷ്ടമുള്ള കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്നതാവട്ടെ ഇനിയിപ്പോൾ എനിക്ക് ഒറ്റയ്ക്ക് പോയി ആ യാത്ര എടുത്തപ്പോഴാണ് മനസ്സിലായത് എന്താ പറയാ ഒന്ന് ആരും നമ്മളെ കൂടെ ഇല്ല അപ്പൊ ആ ഒരു സംഭവം എങ്ങനെയാണ് ചാലഞ്ചസ് എങ്ങനെയാണ് പുതിയ സിറ്റുവേഷനിൽ എങ്ങനെയാണ് എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ നമ്മളുമായിട്ട് തന്നെ അടിച്ചു പൊളിച്ച് ബെസ്റ്റ് കമ്പനി നമ്മൾ തന്നെയാണെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് നടക്കുന്നത് എന്നുള്ള സംഭവം ഒക്കെ വരും ഒരുപാട് പേരുണ്ട് ഇപ്പൊ ഒറ്റയ്ക്ക് ട്രാവൽ സോളോ ട്രാവൽ ചെയ്യുന്നത് അറിയാൻ പറ്റുന്ന ഒരുപാട് പേരുണ്ട് ചിലവരത് ബ്ലോഗിനും വേറെ കാര്യങ്ങൾക്കൊക്കെ വേണ്ടിയതായിരിക്കും ചിലവരത് അവർക്ക് വേണ്ടിട്ട് തന്നെ എക്സ്പ്ലോർ ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടായിരിക്കും ചിലർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവർക്കും കാണും ആ കൂട്ടത്തിൽ തന്നെ മറ്റുള്ളവരെ ഒന്നൊന്നും വേണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ട്രാവൽ ചെയ്ത് നോക്കും നിങ്ങൾ ഈ സ്ഥലത്തേക്ക് ഒന്ന് വന്നു നോക്ക് എന്ന് പറയുന്ന എക്സ്പീരിയൻസ് വ്ളോഗുകളും കാര്യങ്ങളൊക്കെ കാരണം ഓരോ സ്ഥലങ്ങൾ എസ്പെഷ്യലി നമ്മുടെ നാട് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ തന്നെ കുറേ എന്താ പറയുക പുതിയതല്ല പഴയ സ്ഥലങ്ങൾ തന്നെ കുറെ എക്സ്പ്ലോർ ചെയ്ത് എക്സ്പ്ലോർ ചെയ്ത് പോയി അവിടെ എത്തി കഴിയുമ്പോഴാണ് അറിയാം ഇങ്ങനത്തെ ഒരു സ്ഥലം നമ്മുടെ സ്വന്തം നാട്ടിൽ തന്നെ ഉണ്ടാവും നമ്മൾ പോവാത്ത കാണാത്ത അറിയാത്ത പക്ഷെ ആരെങ്കിലും ഒക്കെ വന്ന് അത് വീഡിയോ എടുക്കുമ്പോഴാണ് അയ്യോ ഇങ്ങനത്തെ ഒരു സ്ഥലം നമ്മുടെ നാട്ടിൽ ഉണ്ടല്ലോ എന്നറിയുന്നത് തീർച്ചയായിട്ടും ഞാൻ സിമ്പിൾ ആയിട്ടൊരു ചോദ്യമാണ് അതായത് നമ്മൾ നമ്മുടെ നാട് തന്നെ മുഴുവൻ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും ഇല്ല ഇല്ല നമ്മൾ താമസിക്കുന്ന നമ്മളെ സ്ഥലം തന്നെ നമ്മൾ എത്രത്തോളം കാണാത്ത പോകാത്ത വഴികളുണ്ട് അതേപോലെ തന്നെ എത്രത്തോളം എന്താ പറയുക വ്യാപ്തിയിൽ കിടക്കുന്ന നമുക്ക് ഒന്ന് കറങ്ങി നടന്ന് നോക്കിയാലേ അറിയാൻ പറ്റുള്ളൂ നമ്മൾ വീട്ടിൽ ചെന്ന് വീട്ടിലെ പരിസരത്ത് നമ്മൾ എപ്പോഴും പോയി വരുന്നൊരു സ്ഥലത്ത് തന്നെ പോയിട്ട് വരുന്നുണ്ടാവും ചിലപ്പോൾ നമ്മളുടെ നാട് ചിലപ്പോൾ നമ്മളുടെ ജില്ല ചിലപ്പോൾ നമ്മളുടെ സംസ്ഥാനം അതായത് ഇപ്പോൾ തൃശ്ശൂർ അല്ലെങ്കിൽ കൊച്ചി അതല്ലെ തിരുവനന്തപുരം എന്ന് പറയുന്ന പോലെ തന്നെ ആ ജില്ല വിട്ടിട്ട് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ കേരളം മുഴുവൻ നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും ഇനി കേരളം വിട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ഇന്ത്യ മുഴുവൻ നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും ഇനി അത് വിട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ലോകം മുഴുവൻ കാണാനുള്ള ഓപ്ഷൻസ് ഉണ്ടോ എന്ന് വെച്ചാൽ ഓപ്ഷൻസ് ഉണ്ട് ഓപ്ഷൻസ് ഉണ്ട് ഇന്ത്യൻ പാസ്പോർട്ട് ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് കുറെ ദിവസം അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് വിസ എടുത്തിട്ടാണെങ്കിൽ എന്താണെങ്കിലും നമുക്ക് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ യോളോ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കോൺസെപ്റ്റ് വിശ്വസിക്കുന്ന ഒരുത്തിനാണ് യു ഓൺലി ലൈവ് വൺസ് എന്ന് പറയുന്നത് അത് നമുക്ക് ഒരൊറ്റ ജീവിതമാണ് ആ ഒരൊറ്റ ജീവിതത്തിലാണ് നമുക്ക് എല്ലാ ചാൻസുകളും നമുക്ക് കിട്ടിയിരിക്കുന്നത് നമ്മൾ പലപ്പോഴും സിനിമകളൊക്കെ പറഞ്ഞു അടുത്തൊരു ജന്മം ഉണ്ടെങ്കിൽ എന്ന് പറയുന്നത് മാൻ ഈ ഒരു ജന്മം നമ്മൾ എന്താണ് ചെയ്തേക്കുന്നത് ആദ്യം ചിന്തിക്കും എന്നിട്ട് നമുക്ക് ആ സിനിമയിലൊക്കെ പറയുമ്പോൾ എനിക്ക് അങ്ങനെ പറയണമെന്നൊക്കെ തോന്നിയിട്ടുണ്ട് ഒരൊറ്റ ലൈഫ് അത് നമുക്ക് വേണ്ട രീതിയിൽ ജീവിക്കാൻ കാണാം നമ്മൾ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഒന്ന് ചിന്തിച്ചു നോക്കും നമ്മൾ കാണാത്തതും അറിയാത്തതും കേൾക്കാത്തതും കഴിക്കാത്തതും എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങളുണ്ട് ഡെഫിനറ്റ്ലി എനിക്ക് തോന്നുന്നു നമ്മൾ എല്ലാ വർഷവും ന്യൂ ഇയർ റെസൊല്യൂഷൻ ചെയ്യുന്ന ഒരു സംഭവമാണ് ബക്കറ്റ് ലിസ്റ്
എടുത്തിട്ടായാലും സെക്ഷൻ എടുത്തിട്ടായാലും ഒക്കെ ചിലപ്പോൾ നമ്മൾ മാറി മാറി പോയേക്കും പുതിയ ആൾക്കാരെ വീട്ടി ഒക്കെ ചെയ്യുക പക്ഷെ ആ ഒരു വർഷ അവസാനം എല്ലാവരുമായിട്ട് ഒത്തൊരുമിച്ച് പോകുമ്പോഴത്തേക്കുള്ള ഫൺ വേറെ തന്നെയാണ് തീർച്ചയായിട്ടും നമ്മൾ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ സ്കൂളിൽ നിന്നായിക്കോട്ടെ കോളേജിൽ നിന്നായിക്കോട്ടെ ഈവൻ ലെവൻത്ത് ആൻഡ് ട്വൽത്ത് അവിടെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ചിലപ്പോൾ സെപ്പറേറ്റ് വേറെ ഒരു സ്കൂളായിരിക്കും ചിലപ്പോൾ ഒരുമിച്ച് ട്വൽത്ത് വരെ ഉള്ളത് ഒരു സ്കൂളായിരിക്കും ബട്ട് ഈ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ഓരോ ബാച്ച് തീരുമ്പോൾ അവരുടെ ഓർമ്മയിൽ കാത്ത് സൂക്ഷിക്കാനുള്ള ഒരു ഗ്രൂപ്പ് ഫോട്ടോ ഉണ്ടാവും ഒരു സ്കൂൾ ഫോട്ടോ ഉണ്ടാവും ഒരു കോളേജ് ഫോട്ടോ ഉണ്ടാവും അതേപോലെ തന്നെ അവരുടെ ഓർമ്മയിൽ ഇവരെല്ലാവരും കൂടി ഒരുമിച്ച് ഒരു ഒരു ഇപ്പോൾ ട്വൽത്തിലും ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ടെൻത്തിലും ആണെന്നുണ്ടെങ്കിലും അതേപോലെ തന്നെ ഡിഗ്രി ഫൈനൽ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഐ വി ട്രിപ്സ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കൂടി അത് കുറച്ച് ഒരു വൺ വീക്ക് ഒക്കെ നീണ്ടു നിൽക്കുന്ന ഒരു ഒരു യാത്ര തന്നെ ആയിരിക്കുള്ളൂ അതിൽ ഓർമ്മകളാണ് നമ്മൾ ബിൽഡ് ചെയ്യുന്നത് മൊമെന്റ്സുകളാണ് പിന്നീടുള്ള കാലത്തിലേക്കാണ് നമുക്കത് ആക്ച്വലി ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഗോൾഡൻ മെമ്മറീസ് ആണെന്ന് പോലും നമുക്ക് തോന്നിപ്പോ എനിക്കിപ്പോഴും ഓർമ്മയുണ്ട് ഓരോ എന്താ പറയാ ഞാൻ മിസ് ചെയ്ത ട്രിപ്പ് തുടങ്ങിയിട്ട് ഇനി ജീവിതത്തിൽ ഞാൻ മിസ് ചെയ്യില്ല എന്ന് ഉറപ്പിച്ച എന്റെ ട്രിപ്പുകളാണെന്നറിയില്ല അതിൽ ഞാൻ എൻജോയ് ചെയ്തേക്കുന്നാണെങ്കിലും മറ്റതിന്റെ പലിശ സഹിതം ഞാൻ ഇതിൽ പൊളിച്ചേക്കുന്നതാണെങ്കിലും ആ ടൈമിലുള്ള ഫ്രണ്ട്ഷിപ്പുകൾ കഴിഞ്ഞു പോവാണ് ശരിക്കും പറഞ്ഞ ഒരു ചില സമയത്ത് അതുവരെ നമ്മൾ അത്ര ഫ്രണ്ട്സ് അല്ലാത്തത് പോലും നമ്മൾ അപ്പൊ കമ്പനി ആവുന്നുണ്ട് ആൻഡ് എനിക്ക് തോന്നുന്നു ആനന്ദം എന്നുള്ള മൂവി അത് കറക്റ്റ് കാണിച്ചു തന്നിട്ട് കാരണം അവർ തമ്മിലുള്ള കോമ്പിനേഷൻസ് അവിടെ കാര്യങ്ങൾ ഇതിനിടയിൽ കൂടെ നൂറ് കണക്കിന് കാര്യങ്ങൾ നടക്കുന്നുണ്ടാവില്ലയോ പറഞ്ഞ മാതിരി മെമ്മറീസ് തന്നെയാണ് ബാക്കി വെച്ച പ്രണയം പറയുന്നുണ്ടാവും പ്രണയങ്ങൾ തകർന്ന ഫ്രണ്ട്ഷിപ്പ് പറഞ്ഞ് കോംപ്രമൈസ് ആക്കാ അല്ലിയ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു വാക്കിന്റെ പുറത്ത് ആ ഫ്രണ്ട്ഷിപ്പ് വീണ്ടും പോകണമെന്ന് ഏറ്റവും ലാസ്റ്റ് നമ്മൾ ക്ലാസ്മേറ്റിൽ ശീലിച്ച ഒരു ഡയലോഗ് ഉണ്ടാവും ഇനിയും നമ്മൾ വരുന്നതായിരിക്കും ഇതേപോലെ തന്നെ നമ്മൾ വലുതായി കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ കുടുംബങ്ങളും ഫാമിലിയും കുട്ടികളൊക്കെ എല്ലാ കൊല്ലവും വരണം എന്ന് പറയും നടക്കാത്ത ഒരു ആഗ്രഹമാണെങ്കിൽ കൂടി എപ്പോഴെങ്കിലൊക്കെ അത് നടത്താൻ വേണ്ടി ശ്രമിക്കുന്നത് ഉണ്ടാവും ആൻഡ് ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എനിക്ക് ഇപ്പോഴും ഓർമ്മ ഉണ്ട് ട്വൽത്തിലത്തെ എനിക്ക് തോന്നുന്നു ട്രിപ്പ് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഞങ്ങൾ കണ്ട മൂവിയും ക്ലാസ്മേറ്റ്സ് ആണെന്ന് തോന്നുന്നു ഈ ഒരു പാട്ടാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഞങ്ങൾ ഈ പടം കഴിഞ്ഞിട്ടാണെങ്കിൽ എപ്പോഴാണ് എല്ലാവർക്കും ഭയങ്കര വിഷമം വന്ന് കരയൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പോഴാണ് നമുക്ക് സീ ഇതിലൊക്കെ ഒരു ഒരു ലൈഫ് മനസ്സിലാവുന്നത് അപ്പോ ഇടയ്ക്ക് ഇങ്ങനത്തെ യാത്രകൾ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിന് ചിലപ്പോ കുറച്ചും കൂടി വേറൊരു ഒരു വ്യൂ തന്നിരിക്കും നമ്മൾ കാണുന്ന കാഴ്ചപ്പാടുകൾ മാത്രമല്ല നമുക്ക് നമ്മളെ കാണുന്ന കാഴ്ചപ്പാടുകൾ ഒന്നും മാറി ഒന്നും കൂടി മൈൻഡ് ഒന്ന് ഓപ്പൺ ആവും കാരണം അതാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ എനിക്ക് തോന്നുന്നു ലൈഫിൽ വേണ്ടത് ഒരൊറ്റ പെർസ്പെക്ടീവിൽ മാത്രം മുന്നോട്ട് പോകാതെ കുറെ ആൾക്കാർ ഒപ്പീനിയൻസ് കാര്യങ്ങൾ ആ പെർസ്പെക്ടീവ് ഒക്കെ മാറുന്നത് നമ്മൾ തന്നെ മാറുന്നത് നമുക്ക് അറിയാൻ പറ്റും അത് ഒറ്റ യാത്രയിൽ തന്നെ നടക്കുകയും ചെയ്യും എന്നുള്ളതാണ് യാത്രകൾ ചെയ്യാനാണെങ്കിൽ പല പല വിധത്തിൽ യാത്രകൾ ചെയ്യാം ഞങ്ങളിപ്പോ പറഞ്ഞു തുടങ്ങിയിട്ടാണ് സ്കൂള് കോളേജ് തിരിച്ചുകളും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ നമ്മൾ ഫാമിലി ട്രിപ്പ്സ് പോകുന്നതും ഇതേപോലെ തന്നെയാണ് ചില സമയത്ത് നമ്മളുടെ വീട്ടുകാരോടൊപ്പം ഇതേപോലെ തന്നെ സ്കൂളിൽ നിന്ന് ജീവിച്ചാണ് കോളേജിലും എത്തിയിട്ടുണ്ട് വീട്ടുകാരോടൊപ്പം ഇതേപോലെ തന്നെ വേണമെങ്കിൽ എല്ലാ കൊല്ലവും വേണമെങ്കിൽ ഒരു ട്രിപ്പ് പ്ലാൻ ചെയ്യാവുന്നതാണ് അതെനിക്ക് തോന്നുന്നു ഒരു റിസോർട്ടിലേക്ക് ആവട്ടെ ഒരു സ്റ്റേക്കേഷൻ ആയാലും എന്ത് തന്നെ ആയാലും പക്ഷെ പോവാ ഫാമിലിയുടെ കൂടെ കൂടി ആ അവര് അവരെയും കൂടെ കൂട്ടിക്കൊണ്ട് പോയി ആ ഒരു ട്രിപ്പ് രസം തന്നെയാണ് കാരണം എനിക്ക് തോന്നുന്നു കുട്ടിയിലെ പോയൊരു സംഭവം കുട്ടിയിലെ നമ്മൾ അവര് നമ്മളെ കൊണ്ടുപോയെങ്കിൽ വലുതാകുമ്പോൾ നമുക്കൊരു ചെറിയ റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി പഠിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ പോകുന്ന ഈ പറഞ്ഞ ട്രിപ്പും കാര്യങ്ങൾക്കൊക്കെ നമ്മുടെ പാരന്റ്സ് ആണ് നമുക്ക് പൈസ കാര്യങ്ങളൊക്കെ അതേപോലെ തന്നെ വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇവിടുത്തെ പ്രവാസികളാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നാട്ടിലേക്ക് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ എല്ലാവരും കൂടുതൽ സ്റ്റേക്കേഷൻ പ്ലാൻ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അവിടെ എല്ലാവരും കൂടി ഒരുമിച്ചേക്കുന്നത് കാരണം എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ മിസ്സാക്കിയേക്കുന്ന നമ്മുടെ ലൈഫിൽ കുറച്ച് ദിവസങ്ങളോ അതിന് കുറച്ച് മാസങ്ങളോ കുറച്ച് കൊല്ലങ്ങൾ ഉണ്ടാവും അതിനെ ബാലൻസ് ചെയ്യുന്ന
വലുതായിട്ട് നമുക്ക് കോളേജിലൊക്കെ പോയി പഠിക്കണം ജോലിയൊക്കെ വാങ്ങണം എന്നിട്ട് പുതിയൊരു സൈക്കിൾ വാങ്ങണം കാറ് വാങ്ങണം എന്നിട്ട് റോട്ടി കൂടെ അച്ഛൻ നടന്ന് തെണ്ടണം പാല് കുടിക്കും മക്കളെ exhibition invite cheyidathu her highness and nadakkunathu museum of the future il and aare yan invite cheyidathu john mullo yes engena irunna or experience satyam varanattile aa message her highness inda message instagram il varumbo enikku ende kannu nariyirunnu adu oru oru enikku ende artist inde list thanna poru 17 artist il ore ore indian ore ore malayali adu ende life ile first art exhibition wait first art exhibition yes ഇവിടെ ഫസ്റ്റ് ടൈം നടക്കുന്ന എ ഐ എക്സിബിഷനില് എന്ന് പറയുന്നതാണിത് ആൻഡ് അവിടെ നിന്ന് പിന്നെ അങ്ങോട്ട് ഇനി ഒരുപാട് വർക്ക് ഷോപ്സ് നടത്തുന്നു ഒരുപാട് അതായത് നിങ്ങൾ ഒരാളായിട്ട് മുട്ടന ഇഷ്ടത്തിലാണ് അവർക്കും നിങ്ങളെ ഇഷ്ടമാണ് പക്ഷേ അവർ ആ റിലേഷൻഷിപ്പ് കമ്മിറ്റ്മെന്റിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകുന്നില്ല അല്ലെങ്കിൽ മുന്നോട്ട് നീങ്ങുന്നില്ല ആ യു എക്സ്പീരിയൻസിങ് ബെഞ്ചിങ് വെൽ മൈ ഫ്രണ്ട് ഇറ്റ്സ് അബൌട്ട് ടൈം യു സ്റ്റാർട്ട് ആക്ടിംഗ് ഓൺ ഇറ്റ്